你在楼下干嘛呢？我没事，走走。为什么不回家？也不是我的家了，还能回吗？你上来吧，我有东西要给你。今天谢谢了，不客气，走了，辛苦，谢谢。说，别坐着了，动手吧。这些都是你常用的东西，剩下的我收拾好了，给你快递过去。好，那所有的仪式就算彻底完成了。嗯，房子我会尽快处理，公平分割。没有什么要说的了吧？说什么呢？我说的每一个词可能都会让你难堪，所以还是不说了吧。谢谢你这个时候还在为我考虑。也谢谢你，谢谢你让我有了离婚的体验。祝你幸福。也是。出去很久啊？对，长差。那行，你忙着这世界有太多的未解之谜，太多秘密沉溺在了你心底。是你在操控着所有起承转合，我却不能对你有任何言语。为你拼尽全力，为你死心塌地，你却只用沉默对我逃避。没有人会奇怪，为何我的脸上始终只有微笑着一个表情。没有人会期待。
崔明儿。啊。你们家是住 A 座八零幺吗？是啊。你干嘛呢？我，哎，不是，什么事儿吧你？你在哪儿呢？我在家门口呢，赶紧开门。啊？你等我啊。我这就过来，我这就过来。干嘛呢？你这惊不惊喜？哦，那你忙吧。我我我我我也上回走了。哎哎哎哎，走还是走不了、啊。不是不是，我就是路过，我正好上上来看看。你忙，你俩破箱子来找我叫路过，鬼才信呢！你跟我进来吧，你。不不不。不不不，不是不是不是。这个，你现在就是老天爷派来的救星，你必须得救我。快快快，赶紧我进来。什么情况？什么事？这是叔的朋友吗？蔡大哥你好，我是你弟妹，叫我慧慈就行。你好你好你好，不是这这这辈儿是不是有点乱、啊？哎呀，大哥哥，我今天刚搬进来，正开暖房 party 呢，一起玩呗。赶紧，你们不不不不不不，我就不进去玩了。你必须得，你们年轻人的，我我实在不适合，这岁数不合适。哎哎哎，听我跟你说，咱俩比他们大不了几轮，赶紧进来吧你。不不不不不，我真有事儿。哎呀，来来来来。先进来，玩吧！哎，魏家到。哎，给我们大大哥弄一个，弄个这个吧。走。我跟你说，周一鸣，本来我是觉得你把我的事跟我姐说了。我到你这儿来住几天，咱俩就算扯平了。结果你弄这么一出，我还是走了啊！哪儿去了啊？那事儿我告诉静姐，那是对你好。你现在留下叫报恩，懂不？这事儿咱不提了，过去。啊，我在这儿待下去真的不合适，我不能打扰你们俩的二人世界呀、啊。啥时候瞎的，大哥？你自己看看，这叫二人世界吗？这叫世界大战。你必须留下来跟我并肩作战，降妖伏魔。你觉得咱俩降得住谁呀、啊？哎，你这样，你要也实在觉得无聊啊，你跟我一块儿溜，咱俩偷偷溜了。不行不行不行，我溜了的话，回来我就活不过明天了。我跟你说，咱俩。老老实实待着，好好的感受一下青春。这青春不香吗？香。嗯。没觉得
，有点困倒是真的。我也有点困。说话稍微注意点啊，别刺激我，我这伤口还没好呢。你伤口还没好呢，你泡脚不怕雪崩啊？把你昨晚拿开，你放这儿，别人怎么靠？要不你来泡泡？脚气传染，赶紧把那面膜摘了吧，过气的一会儿过敏了。我就是看着快过期了才敷上的，扔了多可惜。反正我皮糙肉厚，敷上还能补充补充水分，我多会过日子呀！我，别老说那没用的。最近你们主管说你工作状态越来越差。啊，我这不是得好好休息吗？休息好了，才能更好的投入到革命工作中去。我还能在家里边好好的反省反省呢。反映出什么来了？啊？来吧，说说吧。反映出什么来了？首先，嗯，我得真诚的向你道歉。其次，我要认真的写一份书面检讨。不要老是搞这些形式主义。贾宽同志，你能走到今天，根源是什么？冲动啊，冲动是魔鬼啊！但是，但是表面上是冲动，实际上呢？哎，摸爸的手，别摸我啊！实际上我就是舍不得你，这还是停留在表面了，得深挖。怎么挖呀、啊？你小心点儿，你有伤口挣开了。没事儿，挖是挖不动啊。要不劳烦你帮我挖挖、哎。我挖，嗯，我挖那可是挖心脏，你受得了吗？坐好了。你说你这人真没劲。嗯、我觉得你最近工作压力太大了，要不然你休息一段时间吧。怎么又提这事儿啊？又让我休息啊！我跟你说，我这压力全都是你给的，你知道吗？你现在职位越来越高，压得我都喘喘不动气儿了，都。什么叫我压得你喘不过气儿？反正你就是瞧不上我，我知道。你你干嘛？你要干嘛？不是，咱有话好好说。我这伤还没好呢。我我我不干嘛，这这东西在我手里，我踏实。那咱坐下说行吗？嗯，哎。有没有觉着这世界瞬间就清静了？哎，要不我给你们物业打个电话，就说他们扰民，把他们全轰走。哎，哥们，这平层没邻居，只有上下层。你给人打电话，人家还不乐意呢。你说怎么着？嫌我们这质量不好，隔音不行啊？是，还挺心疼你那小女朋友。得，我觉得你就拿她当闺女养着吧，挺好，未来还能指望她孝顺你。来，提前祝你
，老有所依。你烦人不烦人啊？哪壶不开提哪壶。还没问你呢，你打算怎么着啊？这婚就真打算这么离了？不想着抢救抢救？抢救了好多次了，救不回来了。不是，咱姐说都不好说。别跟我提他，提他我更烦。这给我一通打。打你了！哎呀，这我听着很痛快。哎，那我也提前祝你啊，孤独终老。我滚一边去！嗯嗯嗯，我想起来有一人，没准能帮你们说和说和。咱岳母大人呐，打住啊你！这事儿有我姐就够热闹的，再把她招来，还活不活了？我真的很困，有地方睡觉没有？有啊，保姆房门口呢，保证没人蹭翻你。保姆房，嗯。你是哪儿不舒服吗？哪儿都不舒服。哎，我觉得你还是去跟他们跳啊！啊？你怎么不出去跟他们跳啊？就跟神渊面对着。现在混成这样，我自个儿都瞧不上我自个儿。你自己知道啊？我知道，羞愧啊！我要不是糊着这个，我脸上红这白这的，你你都看见了。你是真羞愧啊，还是皮肤过敏啊？真羞愧啊！你看，你看，你看，这的脸上都红了。过敏了？别说那没用的。我跟你讲啊，就算是你瞧不上，但咱得讲道理，你知道吗？哎哎哎！脏不脏啊？擦膝盖，擦脖子，啊，赶紧赶紧赶紧扔，不浪费吗？那怎么留着明天使啊？那明天就干了。哎呀，扔了扔了，多脏啊你！我刚才说哪儿了？啊，讲道理，讲道理。道理是什么？道理是先来后到。什么叫先来后到？我先进的危机吧，然后我又托小桃千方百计求爷爷告奶奶把你给调进来。你知道我当时顶着多大压力，冒了多大风险吗？现在倒好，真要把我这先来的给开了我，真要卸磨杀驴啊！啊，没有这么做事儿的，这样做不厚道。行了行了，你当我什么都没说过。哎，这就对了。哎，老婆，小涛他们两口子那事儿，咱们是不是得帮帮忙啊？帮啊！我已经给五星老师打电话了，他这两天就来。哎，你怎么把他给弄过来了呀？啊，你要坑死小涛啊！刘霞，你办事儿能不能动动脑子呀、啊？你现在是不是没头脑啊？啊，吴老师身边人，你又不是不知道，你他又不是你妈，你怕什么呀？你说谁没头脑呢？哎呦那边的我快掉下去了。我跟你说，梁涛在我这儿还挺来劲，是吗？是不是还挺来劲啊？啥时候？睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉
，像框要送点我在就好了。要不要给叫来？可以、啊。你手机呢